এশিয়া কাপে সুপার ফোরে ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিং এ বাংলাদেশ শুরুতে মিরাজ লিটনকে হারিয়ে বড় হচ্ছে রাঙ্গামাটির সাজিকে বেড়াতে যাবার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অপহরণ উদ্ধার অভিযানে নেমেছে নিরাপত্তা বাহিনী মুন্সিগঞ্জ বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল ট্রাকের পেছনে দ্রুতগামী বাসের ধাক্কা নিহত তিন আহত আটজন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি উত্তরের তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনার পানি কমলেও চর ও নদীটির এখনও প্লাবিত ফসল তলিয়ে থাকায় দুশ্চিন্তায় কৃষক রাঙ্গামাটির সাজিকে ঘুরতে যাওয়ার পথে এক পর্যটককে অপহরণ করেছে অস্ত্রধারীরা দুপুরে দীঘিনালা সাজেক সড়কের সিজক ছড়ার সার্জেন্ট কামাল চত্বর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে খাগড়াছড়ির সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল আউয়াল জানিয়েছেন অপহৃত নারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী তিনি আরও জানান দীপিতা চাকমা তার বিভাগের দশ জন শিক্ষার্থীর একটি দল নিয়ে সাজেকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল পথে সার্জেন্ট কামাল চত্বর এলাকায় অস্ত্রের মুখে দীপিতা চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা অপহৃত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার অভিযানে নেমেছে নিরাপত্তা বাহিনী এ বিষয়ে আরও জানাতে খাগড়াছড়ি থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী সমীর মল্লিক সমীর কখন এই অপহরণের ঘটনাটি ঘটল এবং দীপিতা চাকমাকে উদ্ধার করতে এখন অভিযানের সবশেষ তথ্য জানাবেন দেখুন আজকে ঠিক দুপুর বারোটায় কিন্তু এই ঘটনাটি হয়েছে বিশেষ করে সাজেকে যাওয়ার পথে সাজেক থেকে ঠিক পাঁচ কিলোমিটার এলাকা আগে সার্জেন্ট কামাল চত্বরে এই জায়গাটি সিজক ছড়া নামে পরিচিত সেখানে কিন্তু দশজন শিক্ষাতে মূলত তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল সেখানে একজন মাত্র এখানকার ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর যে পর্যট শিক্ষার্থী দীপিতা চাকমা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী এবং রোকিয়া হলে থাকতো বলে আমরা জেনেছি তিনি বন্ধুদের সাথে আজকে সাজেক যাচ্ছিল যাওয়ার প্রতি কিন্তু এই ঘটনাটি হয়েছে তার বাড়ি খাগড়াচুরি জেলা সদরের জেলা সদর এলাকায় তিনি কিন্তু বন্ধুদের সাথে যাওয়ার পথে অপহরণ শিকার হয়েছে সেখানে দুর্বৃত্তরা তাকে অস্ত্রের মুখে কিন্তু অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ওই ঘটনার পরপরে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের যে তৎপরতা সেটা কিন্তু শুরু করেছে এবং আমরা কিছুক্ষণ আমি খবর নিয়ে জেনেছি দীপিতা চাকমার যে পরিবারের সদস্যরাও কিন্তু ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে অর্থাৎ তারাও কিন্তু তাদের পরিবারের যে সদস্য তাকে উদ্ধার করার জন্য গিয়েছে এবং সাথে সাথে আমরা রাঙামাটি এএসপি অর্থাৎ মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে যে বিষয়টা আসলে জানিয়েছেন ঘটনার পরপর এখানে পুলিশ রয়েছে সেনাবাহিনী রয়েছে যৌথভাবে কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী এই যে শিক্ষার্থী অপহৃত হয়েছে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে তবে এখন পর্যন্ত আসলে ভাগের দশজন শিক্ষার্থীর একটি দল নিয়ে সেখানে ঘুরতে গিয়েছিল বাকিরা এখন কোথায় আছেন তাদের কি অবস্থা আর দেখুন এখানে যে কারণে অপহরণটা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এখানে যেহেতু অন্যান্য যে তার বন্ধুরা ছিল তারা প্রত্যেকেই বাঙালি শিক্ষার্থী ছিল তিনি একমাত্র পাহাড়ি ছিল ঠিক এ কারণেই ধারণা করা হচ্ছে আসলে ঘুরতে বাঙালিদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীকে তারা অপহরণ করেছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি অন্য যে পর্যটকরা ছিল অর্থাৎ তাদের যে সহযাত্রী ছিল তারা কিন্তু এই মুহূর্তে সাজেকে রয়েছেন শুধুমাত্র সেখানে একমাত্র যে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর যে শিক্ষার্থী ছিল দীপিত চাকমা তাকে কিন্তু শুধুমাত্র অপহরণকারীরা নিয়ে যায় তো পরবর্তীতে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বিষয়টির সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার পরপরই আমরা সহকারী পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলেছি বাগাইচুরি উপজেলা নির্বাহী যে কর্মকর্তা রয়েছে তার সাথে আমরা কথা বলেছি এবং আমরা আমাদের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি এখানে সেনাবাহিনীও কিন্তু এই যে শিক্ষার্থী উদ্ধারের যে প্রক্রিয়া সেটার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে এই শিক্ষার্থী উদ্ধার করার জন্য এবং এই মুহূর্তে আসলে এই ছিল আমার কাছে সাজিক যাওয়ার পথে পর্যটক অপহরণের বিষয় নিয়ে সবশেষ তথ্য খাগড়াছড়ি থেকে জানাচ্ছিলেন সোমের মল্লিক মুন্সিগঞ্জ ও সাভারে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জন নিহত হয়েছেন এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত পনেরো জন আহতদের মধ্যে গুরুতর আট জনকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় 
রাত সাড়ে তিনটার দিকে রামেরখোলা এলাকায় কুচি আমরা ব্রিজে একটি ট্রাকের চাকা নষ্ট হয়ে যায় এ সময় কুয়াকাটা থেকে ছেড়ে আসা লাবিবা পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় আহতদের প্রথমে শ্রীনগর ও সিরাজ দিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয় নিহত তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে হাসারা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে এদিকে রাতের সাভারের আমিন বাজারে বাস চাপায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া আশুলিয়ার পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় এক অটোরিকশা চালক মারা গেছেন এ সময় আহত হন একজন ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন করে একশো আটাত্তর জন রোগী ভর্তি হয়েছে বর্তমানে জেলার সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পাঁচশো ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় দুই সেপ্টেম্বর রাতে আব্দুল হালিম নামের এক ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন পাঁচ সেপ্টেম্বর দুপুরে তিনি মারা যান এছাড়া চার সেপ্টেম্বর রাতে আলিম নামের এক তরুণ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তির পর দিনই মৃত্যু হয় তার তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনার পানি কমলেও চরাঞ্চল ও নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় এখনো পানি জমে আছে যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছে স্কুলগামী শিক্ষার্থী সহ চরের মানুষ কৃষিপণ্য পরিবহনেও সৃষ্টি হয়েছে সংকট পানির নিচে ফসল তলিয়ে থাকায় দুশ্চিন্তায় কৃষক এদিকে নদ নদীর পানি কমলেও বিভিন্ন জায়গায় তীব্র হচ্ছে ভাঙন চার দফা বন্যায় কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের অনেক রাস্তাও কালভার্ট ভেঙে গেছে এর মধ্যে বেশিরভাগ সড়কই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এতে পণ্য পরিবহনে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা রাস্তাঘাট ভাঙছে ড্রাম দিয়ে পার হওয়া কলার ভুলে দিয়ে পার হওয়া কাদো খসা না বন্যাতে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে চলাফেরা খুব কষ্ট হয় গাইবান্ধার সবকটি নদ নদীর পানি কমেছে তবে এখনো নদী তীরের ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে থাকায় দুশ্চিন্তায় কৃষক সিরাজগঞ্জে নিমজ্জিত রয়েছে নশো বাহান্ন হেক্টর ফসলি জমি এখানে নালে তো দুইশো একর জমি ধান লাগানো পড়ছিল সম্পূর্ণ ধানটা পানি নিচ্ছে ধান গাড়ছিলাম আর চার বিঘা সাথে পাট গাড়ছিলাম মানে রাতারাতি বন্যা এসে আমাদের দুদিনের ভিতরে ফসল আমাদের তলিয়ে নিয়ে গেছে পানি দ্রুত নেমে গেলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা নেই বলছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যে কৃষক ভাইদের জমি নিমজ্জিত হয়েছে তাদেরকে আমরা পানি সরে যাবার সাথে সাথে সাদা পানি স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছি পাশাপাশি একেবারে যাদের ক্ষতি হবে তাদের সেই সকল কৃষকদের আমরা তালিকা করে রাখছি তাদেরকে বন্যার পরবর্তী তাদের ফসল নষ্ট হওয়ার পরে স্থানীয় জাতের যাতে ধান তারা লাগাতে পারে সেই জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছি শেরপুরের ব্রহ্মপুত্র ও দশানী নদীর ভাঙন তীব্র হয়েছে এতে প্রতিদিনই নদীতে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি বাড়িঘর ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ভাঙন কিন্তু এলাকা এসে দেখে গেলাম এখন এটা আমার উদ্বোধন কর্মকর্তাকে আমি জানাবো জানানোর পরে ওনারা হচ্ছে যে বরদ দিলে আমরা সেই মতো কাজ করব আমরা এদিকে জামালপুর ও টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার নিচ দিয়ে বইছে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি গাইবান্ধায় সেখানে জানাবেন আমাদের সহকর্মী আরিফুল ইসলাম আরিফুল গাইবান্ধায় তো ফসলের জমি তলিয়ে আছে যদিও পানি কমে গেছে এখন কৃষকরা এই বিষয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় রয়েছে কি পরিমাণ ফসলের আসলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কৃষকরা কৃষকদেরকে সহায়তা করা হচ্ছে কিনা প্রশাসনিকভাবে জানিয়েছে 
খেতে হচ্ছে যে এই রোপা আমন সহ বিভিন্ন শাকসবজি প্রায় দশ হাজার হেক্টর জমি পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল যেগুলো কিছু কিন্তু এখন পানি নামতে শুরু করেছে তারা যেটি বলছেন যে যদি দ্রুত পানি নেমে যায় তাহলে তেমন কোনো বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছে না কৃষক কৃষি বিভাগ আর পাশাপাশি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে যে তাদের তালিকা করে তাদেরকে প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে নিশ্চিত করেছেন আর ইতিমধ্যে এই বন্যায় যারা পানিতে নিমজ্জিত ছিল যে সমস্ত এলাকার মানুষ তাদের মাঝে কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত নগদ দু লাখ টাকা আড়াইশো প্যাকেট শুকনো খাবার এবং সত্তর মেট্রিক টন চাল তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে আমরা জেলা ত্রাণ অধিদপ্তর থেকে জানতে পেরেছি আর এখন এখানকার এই নিম্ন নিম্নাঞ্চল এবং চরাঞ্চলের মানুষের যেটি অসুবিধার কথা তারা বলছেন সেটি হচ্ছে যে তাদের চর্মরোগ সহ বিভিন্ন রকম অসুখে তারা ভুগছেন এবং যাতায়াতের সংকটে ভুগছেন এবং তাদের এখানে খাওয়া দাওয়ার এখনো কিছু সমস্যা তাদের মধ্যে রয়েছে এই আমাদের সঙ্গে থাকুন এবার আমরা যাচ্ছি কুড়িগ্রামে সেখান থেকে জানাবেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল খালেক খালেক কুড়িগ্রামে চরাঞ্চলের অনেক রাস্তা ও কালভার্ট ভেঙে পড়েছে এতে করে জনসাধারণের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রশাসনে কোন উদ্যোগ কি দেখতে পাচ্ছেন এই রাস্তা কালভার্ট নির্মাণের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তাঘাট কিন্তু চরের যে রাস্তাঘাট কিন্তু ভেঙে গেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় কালভাটও ভেঙে গেছে কোথাও কোথাও ব্রিজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো এই এলাকাগুলোতে যাতায়াত করতে গিয়ে কিন্তু কৃষকদের খুব বিশেষ কৃষক এবং অন্যান্য যারা রয়েছে স্কুল গ্রামী শিক্ষার্থী সবারই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় রাস্তাঘাটে খানা কন্দ এবং গর্ত পড়ে গেছে সেইগুলো জায়গায় পার হওয়া আমরা দেখছি গ্রামের শাঁকো বা কলা গাছের ভেলা সহ বিভিন্ন ভাবে তারা কিন্তু রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে এবং পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক ভাবে এখন পর্যন্ত কিন্তু তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি শুধুমাত্র ক্ষয়রাতি সহায়তা ছাড়া আসলে দুর্নীতিদের কাছে তেমন কোনো সহায়তা করা হয়নি আর কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে পানি নেমে গেলে পুরোপুরি নেমে গেলে তারা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী যারা আমন এবং অন্যান্য ফসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে প্রণোদনা দিয়ে পরবর্তী রবি ফসল যদি তারা উৎপাদন করতে পারেন সেই বিষয়ে চেষ্টা করবেন পাশাপাশি আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে নদ নদীর ভাঙন কিন্তু এটি এখনো চলছে পানি যখন বাড়ে তখনও ভাঙে এবং পানি যখন কমে তখন আরও ভাঙন বৃদ্ধি পায় সেই অনুযায়ী প্রায় চল্লিশটি পয়েন্টে কিন্তু এখন ভাঙন অব্যাহত রয়েছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অন্তত তিরিশটি পয়েন্টে তারা ভাঙন প্রতিরোধের জন্য জিও ব্যাগ ফেলে চেষ্টা করছেন এবং তারা আশা করছেন যে হয়তো শীঘ্রই এই ভাঙন তারা মোকাবেলা করতে পারবেন গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে যমুনার ভাঙনে ঘরবাড়ি ভিটে মাটি হারিয়ে আকাশের নিচে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে সব হারানো অনেক পরিবার এ অবস্থায় ত্রাণ ও সাহায্য জরুরি হয়ে পড়েছে মানুষগুলোর কিন্তু এখনও তেমন কোনো তৎপরতা নেই ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় যদিও উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে শিগগিরই তাদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হবে গত একত্রিশ আগস্ট হঠাৎ করে ভাঙন শুরু হয় বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার ইসামারা ও কামালপুর এলাকায় একদিনেই যমুনায় বিলীন হয় সাতাশটি পরিবারের ভিটে মাটি এরপর থেকে ভাঙন আতঙ্কে ঘরের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে ব্যস্ত নদী তীরের মানুষ গত ছয় দিনে ইছামারায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন অন্তত সাড়ে তিনশো পরিবারের সদস্য যাদের বেশিরভাগই বাস করছেন খোলা জায়গায় এমন অবস্থায় সরকারি সহায়তার জরুরি হয়ে পড়েছে তাদের জন্য উপজেলা প্রশাসনের দাবি ভাঙনের শুরু থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা করা হচ্ছে শীঘ্রই তাদের পুনর্বাসন কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয় নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেছেন আমরা সরকারের কাছে বারোশো বান্ডিল টিন এবং পনেরো লাখ টাকা বরাদ্দ চেয়েছি সেটি আসলে আমরা দ্রুত তালিকা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে আমরা তাদের মাঝে বিতরণ করব। 
যমুনার ভাঙনে গত চার বছরের ছয় শতাধিক পরিবার হারিয়েছে ভিটামাটি এসব পরিবারের বেশিরভাগেরই হয়নি এখনো স্থায়ী ব্যবস্থা ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধের দাবি ভুক্তভোগীদের হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সারিয়াকান্দি বগুড়া নানামুখী সমস্যার জেরে বিপাকে সারা দেশের পাট চাষীরা একদিকে বন্যা সহ বড়ি আবহাওয়ায় পাটের ফলন কমেছে অন্যদিকে রপ্তানি কমায় দেশের বাজারেও কমেছে কাঁচা পাটের চাহিদা এর ফলে কাঙ্ক্ষিত দাম পাচ্ছে না কৃষক এমন পরিস্থিতিতে উৎপাদন খরচ না ওঠায় দেশে হারা পাট চাষীরা দেশের পাট খাত রক্ষায় দ্রুত সরকারি উদ্যোগ চান তারা দেশে দিন দিন কমেছে সোনালি আসের কদর পাট চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে চাষীরা বিশ্ববাজারে অস্থিরতার জেরে গত বছর পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে প্রায় বিশ শতাংশ আগে লাভবান হলেও এখন পাট চাষীদের উৎপাদন খরচই আর উঠছে না জয়পুরহাটে এবছর পাট চাষ হয়েছে মাত্র তিন হাজার একশো আঠারো হেক্টর জমিতে মৌসুমের শুরুতে খরার কারণে বিঘা প্রতি উৎপাদন পাওয়া গেছে ছয় থেকে সাত মন এদিকে বাজারে পাটের চাহিদা কমায় গত বছর প্রতি মনে তিন হাজার টাকা মিললেও এবছর বিক্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ দুই হাজার তিনশো টাকায় পাটে খুবই লস কারণ দাম নাই এবার পাটের ফলন কম কিন্তু খরচ বেশি একই পরিস্থিতি কুড়িগ্রামেও পাটের দাম কমায় লোকসানে কৃষক নিচু এলাকায় বন্যার কারণে দ্রুত পাট কেটে ফেলায় ফলনও হয়েছে কম মিলগুলো কাঁচা পাট কেনা শুরু না করায় বাজারে দাম পড়তি এলাকায় সরকারি ক্রয় কেন্দ্র থাকলে ভালো দাম পাওয়া যেত বলছেন চাষিরা। বন্যার কারণে পাট বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার যাওয়ায় পাট আগাম কাটতে হয়েছে যার কারণে পাটের ফলন অনেকাংশেই কম হয়েছে গোপালগঞ্জে পাটের বাম্পার ফলন হলেও পানির অভাবে পাট জাগ দিতে বিপাকে কৃষক পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় জাগের জন্য অন্য জায়গায় নিতে হচ্ছে পাট এতে খরচ বাড়লেও বাজারে ভালো দাম মিলছে না করব না যা করছি ভালোই করছি ছেড়ে দেবো এখন পাট হাটে আনি দু হাজারটা খরচ আঠারোশোটা বেশি হয় পাটের উৎপাদন ব্যয় উঠবে কিনা এ দুশ্চিন্তায় মেহেরপুরের কৃষক কৃষকদের এই লোকসানের জন্য অনাবৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশে পাট খাত রক্ষায় পলিথিনের ব্যাগ ও নাইলনের রশির মতো কৃত্রিম তন্তুর বদলে পাটের ব্যাগ রশি ও বস্তার ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হলে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে দূর অতীতের এই সোনালি আস সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যাত্রী সংকটের কারণে এক বছর আগে ঢাকা বরিশাল রুটে বন্ধ হয়েছে নবয়ার একই কারণে কাল থেকে বন্ধ হচ্ছে ইউএস বাংলার ফ্লাইট বিমানের ফ্লাইটও সপ্তাহে ছয় দিনের পরিবর্তে চলছে তিন দিন যাত্রী ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বলছে পর্যাপ্ত যাত্রী পাওয়ার পরও এই ধরনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক পদ্মা সেতু চালুর পর আকাশপথে যাত্রী কমেছে ঢাকা বরিশাল রুটে বছরখানেক আগেও বরিশাল বিমানবন্দরে দিনে এগারোটি ফ্লাইট ওঠানামা করেছে এর মধ্যে বিমানের ফ্লাইট চলেছে সপ্তাহে ছ দিন আর প্রতিদিন চলাচল করেছে ইউএস বাংলার ফ্লাইট যাত্রী সংকটের কারণ দেখিয়ে এবার বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে ইউএস বাংলার ফ্লাইট এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে কোনো মন্তব্য করেননি ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ একই কারণে বিমানের ফ্লাইটও সীমিত করে তিন দিন চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে যখন পদ্মা সেতুটা হয়ে গেল তখন প্যাসেঞ্জার দেখা গেল যে খুব ইজিলি তারা মুভ করতে পারছে বাই রোডে যেতে পারছে আর তখন আস্তে আস্তে পরে একটু কমে গেল এখন বর্তমানে আমাদের হচ্ছে সপ্তাহে তিন দিন পরে ফ্লাইট অপারেট হচ্ছে জরুরি প্রয়োজনের জন্য হলেও এই রুটে উড়োজাহাজ চালু রাখার দাবি যাত্রীদের আর ট্যুরিস্ট ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বলছে যথেষ্ট যাত্রী পাওয়ার পরও ফ্লাইট কমানো বা বন্ধের যৌক্তিকতা নেই যাত্রীদের সবসময় ফুলফিল দেখি আমি আমি গতবারও চিটং গিয়েছি এবার আমি বরিশাল আসলাম মার্শাল্লাহ মানুষ ভরা মানুষ আছে আগে আগে এখানে ছয়টা বিমান ছিল অ্যাভেলেবল তারপরে চারটা হয়েছে তারপরে তিনটা হয়েছে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি নাই তো একটা ফ্লাইট আপনার তার কস্ট বেয়ার করতে বা সাস্টেন করতে থার্টি থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট প্যাসেঞ্জার হলে সে তার কস্ট বেয়ার করতে পারে সেখানে আপনার এইটটি পার্সেন্ট প্লাস বা নাইনটি পার্সেন্ট প্লাস প্যাসেঞ্জার হলেও সে রুট ক্যান্সেল করতেছে এটার আসলে কি উদ্দেশ্য আমি জানি না 
আকাশ পথে যোগাযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় বরিশালে ফ্লাইট চালু রাখতে উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আকাশ পথে যাতে ফ্লাইট সংখ্যা যাত্রী যদি চাহিদা থাকে এবং সেই অনুযায়ী যাতে এখানে যারা ফ্লাইট পরিচালনা করেন যাত্রীর চাহিদা অনুযায়ী ফ্লাইট পরিচালিত হয় সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের সাথে আমরা কথা বলব এর আগে দুই সালের আগস্টে যাত্রী সংকটের কারণ দেখিয়ে এই রুটে বন্ধ করে দেয়া হয় নব ইয়ারের ফ্লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে বরিশাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মুরাদ আহমেদ মুরাদ আগামীকাল থেকে ইউএস বাংলার ফ্লাইট ঢাকা বরিশাল রুটের ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে মূল কারণ আসলে কি দেখো আজ বিকেল পাঁচটা চল্লিশে বরিশাল থেকে ফ্লাই করবে শেষ ফ্লাইটটি হ্যাঁ তো আপনি একটু দেখুন আমার পেছনে রয়েছে বরিশালের মানে প্রাণ কেন্দ্রে ইউএস বাংলার অফিসটি হ্যাঁ এর কার্যক্রম আমি কিছুক্ষণ আগে গেলাম এখান থেকে কার্যক্রম চলছে এখন মনে হচ্ছে যে এটা কি বলে ট্রাভেল এজেন্সির মতো কাজ করে যাচ্ছে এরা বোধ থাকবে এখানে নতুন অফিসটি নেওয়া হয়েছে বিষয় একটা আজকে পাঁচটা দশে যে ফ্লাইটটি বরিশালে ল্যান্ড করবে এইখানে ঢাকা থেকে বত্রিশ আসনের এই বিমানটিতে বাহাত্তর আসনের এই বিমানটিতে বাহাত্তর জন যাত্রী নিয়ে আসছে এবং পাঁচটা চল্লিশে বরিশাল থেকে যাবে সেখানে যাচ্ছে চুয়ান্ন জন যাত্রী নিয়ে অর্থাৎ ঢাকা থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিল আপ বরিশাল থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফিল আপ এভারেজে যদি দেখি তাহলে আমরা সাতাশি দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আজকে যাত্রী পেয়েছে ইউএস বাংলা ইউএস বাংলার যদি আমরা গত ছয় মাসের হিসেব দেখি তাহলে জানুয়ারিতে এইটি এইট পার্সেন্ট ফেব্রুয়ারিতে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট এরপর পরের মাসে এইটি সেভেন্টি ওয়ান এইটি ওয়ান এইটি এইটি ফাইভ এবং সেভেন্টি থ্রি মানে কখনোই এরা সত্তরের নিচে যাত্রী পেয়েছে এমন হিসেব নেই আর সবচেয়ে বড় কথা আজও বোধ হয় ঠিক যেহেতু আজকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যাত্রী হয়েছে আজও ঢাকা থেকে শেষ সময় এগারো সাড়ে এগারো হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে কদিন আগে হয়েছে তো এত কিছুর পর উনারা যত বলুন যাত্রী পাচ্ছেন না পরিসংখ্যান বলছে যে উনারা যাত্রী পেয়েছেন এবং আজও পেয়ে গেলেন উনারা আসলে এর নেপথ্যে যে কারণ যাত্রীরা তো তারা কিছু বলতে পারবে না তারা সাফার করবে এই পর্যন্ত যে দৈনিক ঢাকা যেতে পারছে না সেটি আর পারবে না নেপথ্যে যেটি কারণ আসলে আরো হয়তো কোন একটা লাভজনক গ্রুপ উনরা খুঁটে খুঁজে পেয়েছেন যেখান থেকে বরিশালের চেয়ে একটু বেশি লাভ হবে সুতরাং সেই পথে তারা মন নিয়েছেন এটি এখন ধারণা করা হচ্ছে বরিশালে আর এই এই শেষ সময় যে কথাটি বলা একেবারে বাহুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটি হলো যে কখনই ইউএস বাংলা বাংলা যাত্রী সংকটে এখন অন্তত পড়েনি কাগজ সে কথাই বলে এই হচ্ছে এখানকার সর্বশেষ তথ্য বরিশাল থেকে জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মী মুরাদ আহমেদ মাগুরায় স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এতে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন নেতাকর্মী আহত হয়েছে দুপুরে শহরের চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে শহরের ইসলামপুর পাড়া এলাকায় জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা চলছিল এ সময় নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সেখানে যাবার পথে চৌরঙ্গি মোড়ে তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পাল্টা পাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী উদযাপন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে মন্দিরে মন্দিরে হয়েছে পূজা অর্চনা গীতা পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ এছাড়া বিভিন্ন জেলায় পূজা উদযাপন কমিটির উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে চট্টগ্রামে শোভাযাত্রা করে শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বুধবার সকালে নগরীর আন্দারকেল্লা মোড় থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয় এতে অংশ নেন হাজার হাজার কৃষ্ণ ভক্ত শোভাযাত্রা থেকে দেশের সব জেলায় মডেল মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং জন্মাষ্টমী ছুটি দুই দিন করার দাবি জানানো হয় 
শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বগুড়া জেলা স্কুল মাঠ থেকে কৃষ্ণ ভক্তদের অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় এছাড়া জেলাটির মন্দিরে মন্দিরে আয়োজন করা হয় পূজা অর্চনা প্রসাদ বিতরণ এবং অঞ্জলি প্রদান কর্মসূচি দিনব্যাপী কীর্তন গীতা পাঠ সহ যথাযোগ্য মর্যাদায় জন্মাষ্টমী পালন করা হয় বরিশালে দিবসটি উপলক্ষে সকালে নগরীর লাইন রোডে সমাবেশের আয়োজন করা হয় এর আগে বিভিন্ন মঠ মন্দিরের ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন কেন এই অনুষ্ঠান হয় কিসের জন্য হয় এবং এরা এদের সম্পর্কে মানে ভগবান সম্পর্কে রাস সম্পর্কে ভগবানের লীলা সম্পর্কে যেন জানতে পারে এই জন্যই আজকে আমরা এরকম সেজেছি সিলেটে সকালে সার্বজনীন জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের আয়োজনে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় শোভাযাত্রাটি মির্জা জাঙ্গাল নিম্বাক আশ্রম থেকে শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এছাড়া আরতি আলোচনা সভা নাম কীর্তন চিত্রাঙ্কন সহ শিশুদের নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে আমরা প্রার্থনা করি জগতের সকল মানুষের সুখ শান্তি এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি রাজশাহীতে দিবসটি উপলক্ষে নগরের জিরো পয়েন্ট হনুমান মন্দিরের সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয় নানা আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে নেত্রকোনা হবিগঞ্জ ঝালকাঠি নোয়াখালী সিরাজগঞ্জ সহ দেশের সব জেলায় সাদেকুর রহমান সিদ্দিকী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বেনাপোল ও হিলি স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে তবে পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত রয়েছে স্বাভাবিক বেনাপোল স্থলবন্দরে ছুটির দিনেও সকাল এগারোটা পর্যন্ত দুই হাজার পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত করেছে বলে জানিয়েছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তবে আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় বন্দরে আটকা পড়েছে আট শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক হিলি স্থলবন্দরেও আমদানি রপ্তানি সহ সকল কার্যক্রম বন্ধ আছে তবে দুদেশের মধ্যে পাসপোর্ট যাত্রীদের জন্য ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট খোলা রয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আমদানি রপ্তানি ও কাস্টমস কার্যক্রম সচল হবে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় লালদিয়া চরে বিশ্বখ্যাত শিপিং ও লজিস্টিক প্রতিষ্ঠান মার্স্ক লাইনের টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর এটি বাস্তবায়ন হলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বন্দরের মান বহুগুণে বেড়ে যাবে বলছে কর্তৃপক্ষ বন্দর ব্যবহারকারীরা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানালেও দেশের স্বার্থ অক্ষণ্ণ রাখতে যাচাই বাছাই এবং শর্ত নির্ধারণের তাগিদ দিয়েছেন দু বছর আগে কর্ণফুলির মোহনায় ষাট একর জমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে এই জমি ব্যবহারের কথা থাকলেও করোনা ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে নতুন প্রকল্প নেওয়া সম্ভব হয়নি ওই জমিতে আধুনিক মানের টার্মিনাল বানাতে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেয় ডেনিশ প্রতিষ্ঠান মার্কস লাইন যাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এই জায়গায় টার্মিনাল করা যাবে কি না সেটা তারা তাদের নিজ উদ্যোগে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করবে যদি এই টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটিতে যদি এটা ওকে হয় এটা ভায়াবল হয় দেন তারা সরকারের সাথে আমাদের সাথে নিগোসিয়েট করবে কিভাবে করতে পারে দেন দে উইল প্রসিড বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিপিং প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে নতুন সুযোগ তৈরি হবে দেশের আমদানি রপ্তানি খাতে তবে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে দেশ ও বন্দরের স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে তাদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আলোকে যদি তারা বাংলাদেশে সেই ধরনের আপনার স্থাপনা গড়ে তোলেন টার্মিনাল গড়ে তোলেন এবং লজিস্টিক সার্ভিসগুলো যদি তারা এখানে দিতে পারে তাতে কিন্তু ক্রেতার বিক্রেতা কিন্তু উভয়ে কিন্তু লাভবান হবে বাংলাদেশের স্বার্থকে অবশ্যই দেখতে হবে আমাদের কী ধরনের পার্সেন্টেজ হলে কী ধরনের সিস্টেমে এটাকে ডেভেলপ করলে বা মার্কস লাইন বিনিয়োগ করলে সরকার বা লাভবান হবে চট্টগ্রাম বন্দর লাভবান হবে সেই বিষয়টা আমাদের যারা এক্সপার্ট যারা আছেন ওনাদেরকে দিয়ে চুলচড়া বিশ্লেষণ করতে হবে এদিকে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পিসিটি পরিচালনায় সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় শেষ পর্যায়ে এই টার্মিনালটিতেও বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল মার্কস লাইন অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম নোয়াখালের কোম্পানিগঞ্জে চোর সন্দেহ গণপুটুনিতে এক তরুণ নিহত হয়েছে আজ ভোরে উপজেলার রামপুর ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে রাত তিনটার দিকে রামপুর ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ডের মালয়েশিয়া প্রবাসী সাইফুদ্দিনের ঘরে শীত কেটে এক দল চোর ঢোকে এ সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না বিষয়টি টের পেয়ে সাইফুদ্দিনের বড় ভাই বাহারউদ্দিন মিজান ঘটনাস্থলে গেলে অস্ত্রধারী চোররা তাকে 
কুপিয়ে আহত করে মিজানকে রক্ষা করতে আসা জুনায়েদ নামে আরও একজনকে কুপিয়ে আহত করা হয় এই সময় নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় এক চোরকে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে নিহত মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় 10টি মামলা রয়েছে আর এই ছিল এখনকার মতো সমগ্র বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন